Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzilih ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun Maksudnya wahai sekalian manusia beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa Alladhi ja'ala lakumul arda firashaw wassamaa binaa wa anzala minas samaa'i maa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samaraati rizqan lakum فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ialah yang menjadikan bumi ini sebab untuk kamu sebagai hamparan dan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuhnya dan diturunkannya air hujan dari langit lalu dikeluarkannya dengan air itu berbagai berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah iaitu Tuhan yang Maha Esa wa kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithli wa du'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan iaitu al-Quran kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka cubalah buat dan datangkan satu surah yang sebanding dengan al-Quran itu dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah jika betul kamu orang-orang yang benar fa in lam taf'alu wa la taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin maka kalau kamu tidak dapat membuatnya dan sudah tentu kamu tidak dapat membuatnya maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu-batu berhala iaitu neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam berikutnya mulai ini dapat lagi kita meneruskan uh, pengajian tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam uh, Abi Abdul Rahman Jalaluddin Al-Suyuti dan juga Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan kita masih lagi dalam surah yang, per- yang kedua dalam Al-Quran iaitu surah Al-Baqarah yang telah kita terangkan uh, dan bacakan beberapa tafsirannya ya pada episod-episod yang lepas dan kita dah sampai pada hari ini insya-Allah ya dalam ayat yang ke-21 sehingga ayat ke-24 ya daripada surah al-Baqarah. Kenapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada uh, siri yang lepas kita telah ceritakan uh, kharitah ya surah al-Baqarah dimulakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang uh, al-Quran dan sifat-sifat al-Quran. Kemudian ya pada selepas uh, ayat ketiga dalam surah al-baqarah itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang uh, apakah reaksi manusia terhadap al-Quran 
ya maka manusia itu terbahagi kepada tiga golongan yang berinteraksi dengan al-Quran. Golongan 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 yang pertama ialah golongan yang beriman dengan al-Quran. Uh, golongan kedua ialah golongan orang yang kufur terus menutup pintunya terhadap al-Quran. Ada kebenaran al-Quran iaitu golongan itu orang kafir dan golongan ketiga ialah golongan yang mengatakan dengan lidahnya mereka beriman dengan al-Quran tetapi dalam hati mereka menafikan segala isi yang ada dalam al-Quran iaitu orang munafik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memberi uh, perbandingan analogi ataupun eh uh, uh, bangsa <coughs> misal atau masal yang disebutkan masal dalam al-Quran dua masal atau dua analogi terhadap golongan munafik iaitu pertama iaitu ia ialah orang yang memadamkan api yang kedua seperti orang yang ber, orang yang berjalan dalam kegelapan malam yang dalam hujan dengan adanya petir dan kilat dan sebagainya itu telah kita terangkan pada ayat yang ke-20 yang pada uh, pengajian kita yang lepas maka pada malam ini insyaallah kita akan sambung pada uh, ayat yang ke-21 ni ya, seperti mana yang baru baca sebentar tadi iaitu Allah Subhanahu wa taala setelah menyebut tiga golongan manusia yang berinteraksi dengan al-Quran itu barulah Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia ya daripada Allah mengkhabarkan tentang sifat al-Quran sifat manusia maka pada ayat ke-21 dalam surah al-Baqarah ini Allah terus berinteraksi dengan manusia dengan menggunakan lafaz ya dan ya itu ialah harfun nida ya iaitu haraf uh, nida bermaksud seru kata seru Allah Subhanahu wa taala menyeru dan menyeru terus kepada ya ayuhan nas menyeru kepada manusia wahai manusia ya jadi kita bacakan uh, pengajian kita daripada kitab uh, tafsir al imamain al jalalain <coughs> قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدار الامين يا ايها الناس اي اهل مكه او اهل مكه اعبدوا وحدوا ربكم الذي خلق خلقكم انشاكم ولم تكونوا شيئا ماشي يا وهي مانوسيا yang di tafsirkan oleh al-Imam As-Syuki di sini manusia itu ialah ahli Mekah. Uh, ahli Mekah itu adalah mengikut uh, kaedah yang telah ditetapkan oleh al-Imam As-Syuki sendiri ya dalam uh, kitabnya Al-Qan bahawasanya dalam al-Quran sekiranya ada ya ayuhan nas maka uh, ayat itu ia ditujukan kepada penduduk Mekah. Ya tetapi sebenarnya mengikut al-Imam Musawi dalam uh, mensyarahkan uh, apa ni mensyarahkan tafsir yang lain ini beliau mengatakan itu adalah kaedah aghlabiyah bermaksud hanya kebanyakan sahaja ya kebanyakan ya ayuhan nas ialah seruan Allah Subhanahu wa taala ya kepada penduduk Mekah ya sedangkan di sini ya ayuhan nas ini berada dalam surah uh, al-Baqarah iaitu surah Madaniyah maka selayaknya ya ayuhan nas di sini yang merujuk ke, bukan bukan hanya terhad bukan hanya khusus kepada ahli Mekah sahaja tetapi ya ayuhan nas ini merangkumi keseluruhan manusia nah jadi sebab itu dalam al-Quran ya nida ataupun seruan Allah Subhanahu wa taala yang pertama dalam al-Quran ialah seruan ini ya seruan inilah seruan yang pertama dalam al-Quran uh, <tuh> Dan seruan kedua dalam al-Quran ini ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina ya kata guru kami Syekh Yusri hafizahullah seruan pertama dalam al-Quran ialah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya menyembah Allah ataupun beradab dengan Allah Subhanahu wa taala dan seruan kedua dalam al-Quran juga dalam surah al-Baqarah ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u itu ialah seruan untuk kita beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya jadi seruan ya, dalam al-Quran ini iaitu ya ayuhan nas wa'budu ya kata al-Imam As-Suyuti tadi u'budu ya maksud dia wahidu baik uh, u'budu itu adalah uh, fi'il amar diambil daripada abada ya'budu wa'bud bermaksud uh, beribadahlah kepada Allah dan al-Imam As-Suyuti mengatakan ibadah di situ bermaksud wahidu ya kerana Al-Imam Musyiki mengatakan ayat ini ditujukan kepada musyrikin Mekah yang mereka semua menyembah 
uh, patung berhala supaya mereka uh, tidak menyekutukan Allah ya mereka uh, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan wahidu ya dan kalau diambil tafsirannya merujuk kepada ya ayuhan nas itu semua manusia maka ubudu itu adalah ya ditujukan kepada semua manusia Maksudnya kalau u'budu itu ditujukan kepada orang musyrikin maksudnya wahidu. Ya ini kata Al-Imam Al-Ghamsar Al-Sayyid Muhammad Ibnu Juzai Al-Ghannati. Dan kalau u'budu itu ditujukan kepada orang yang tidak percaya kepada Allah tetapi mereka tidak musyrik. Ya mereka tidak menyekutukan Allah tetapi mereka yang menyembah contohnya menyembah benda lain ya dengan tidak uh, tidak menyembah pelbagai tuhan. contohnya seperti golongan etis yang tidak beriman kepada Allah. Maka di situ ubudu itu yang sesuai yang maksud bagi ubudu iaitu aminu berimanlah. Dan kalau ubudu itu ditujukan kepada kita manusia sebagai seorang mukmin, seorang muslim, maka ubudu itu ya ditujukan dengan atiu. Ya taatlah kamu kepada Allah. Ya perbanyakkan amalan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ubudu itu adalah satu lafaz yang luas kerana ibadah itu maksud dia luas ada ibadat yang khusus ada ibadat yang umum ya ibadat khusus itu ialah ibadat-ibadat ya yang kita hanya lakukan kerana Allah ya yang kita lakukan uh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad <coughs> ibadat yang kita lakukan hanya li ta'budi ta'budi sahaja semata-mata contoh sembahyang ya puasa zakat haji dan ada ibadat yang kita asalnya Uh, asalnya perkara harus contohnya makan ya tapi kalau kita niatkan kerana Allah maka dia jadi ibadat ya ataupun kita bekerja asalnya untuk uh, kita cari rezeki ya asalnya kita nak apa nama tu mencari uh, Allah Subhanahu wa taala kita berhi kita bekerja maksudnya kalau kita tidak, tidak niatkan kepada Allah maka terjadi ibadat ya maka jadi sia-sia atau bekerja kita tu kena niatkan untuk mencari rezeki yang halal ya kita mencari uh, bekerja itu dengan niat ya untuk uh, melakukan ibadah ya dalam keadaan kita <coughs> uh, dapat uh, rezeki makan minum dan sebagainya jadi ubudu tu luas ya ibadah yang khusus ibadah yang umum ibadah yang khusus tu banyak ibadah yang umum itu pun banyak baik uh, jadi kata kata Allah Subhanahu wa taala Muhammad al, al, al- Imam uh, Abdullah Muhammad Abdul Daras Dia mengatakan surah ataupun ayat 21 sehingga ayat ke-24 dalam surah Al-Baqarah ini mengatakan tentang uh, ilmu akidah ya secara umum. Kerana ilmu akidah itu terdiri daripada tiga rukun yang utama. Yang ke- yang pertama adalah uluhiyah. Ya jadi ya ayuhan nasu budu itu ya adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ya supaya mengenal Allah ya supaya menyembah Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan semua sifat ya keesaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memberi burhan memberi dalil memberi hujah ya di atas kewujudan keesaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya dengan ayat yang kita akan baca sebentar sebentar nanti kemudian dalam ayat yang kedua wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina Uh, itu adalah ayat yang berkaitan dengan nubuat ya kerana ayat itu menyuruh kita supaya beriman kepada al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ayat yang wa in kuntum fi raibin itu adalah ayat yang menyuruh kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dan perkara nubuat ini ialah rukun yang kedua ataupun topik yang kedua dalam ilmu akidah Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat yang ke-24 fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Itu ialah ayat yang berkaitan dengan ghaibiyat ataupun sam'iyat. Ya, maka itu adalah perkara ketiga dalam ilmu akidah. Seolah-olah ya dalam ayat ayat ya ayuhan nas wa'budu sehingga ayat yang kita akan baca nanti uiddat lil uiddat lil kafirin. ya itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan menyuruh atau menyeru kita semua ya supaya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksud percayalah kepada Allah aminu billah kemudian wa in kuntum fi raibin ayat yang seterusnya nanti 
Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya aminu bi Muhammad berimanlah kamu kepada Nabi Muhammad. Kemudian ayat yang seterusnya ya fattaqun nar itu adalah aminu bi yaumil qiyamah bi yaumil jaza ya bi yaumid din ya berimanlah kamu dengan hari pembalasan. Jadi tiga itu tiga rukun utama dalam ilmu akidah Allah Subhanahu wa taala ringkaskan dalam ayat ke-21 sehingga ayat ke-24 dalam surah al-Baqarah. Jadi ayat 21 hingga 24 surah al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memberikan apa sebab apa dalil akli supaya kita menyembah Allah. Kemudian ayat yang ke seterusnya wa in kuntum fi raibin. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya percaya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dalil hujah kenapa kita perlu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga Allah Subhanahu wa taala suruh kita percaya kepada percaya kepada neraka dan balasan-balasan yang Allah taala berikan di hari akhirat nanti tanpa memberi hujah dan tanpa memberi dalil ya kerana lazim bagi orang yang sudah percaya kepada Allah sebagai percaya kepada Rasulullah maka dia pasti akan percaya kepada ya perkara-perkara samiat ya perkara-perkara yang tertulis dalam al-Quran Karim. <tuh> Baik. Kemudian kata tu tuan pengawal lagi <tuh> uh, a'budu wahidu rabbakum allazi khalaqakum ay ansha'akum walau walam takunu syai'a. Ah jadi in, di sini bermula daripada Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hujah bahawasanya Allah itu bersifat dengan Rabb yang bersifat dengan Tuhan. Yang Tuhan ini yang menciptakan kamu, ya ansyakum yang menjadikan kamu dalam keadaan kamu tidak ada apa-apa. Wa khalaqal ladina min qablikum dan Allah Subhanahu wa taala juga mencipta orang-orang yang sebelum daripada kamu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa ataupun kamu takut bi ibadatihi dengan beribadat kepadanya kamu takut Uh, iqabahu kamu takut uh, akibat ataupun kamu takut balasan yang Allah Subhanahu taala beri kepada kamu baik wala alla fil asli lit tarji wa fi kalamihi taala lit tahqiq ya la alla ini kalau untuk uh, manusia kita kata lit tarji ya uh, la alla bermaksud kita mengharapkan sesuatu yang uh, boleh berlaku <coughs> uh, itu lit tarji ada satu lagi litamani litamani untuk amrun uh, untuk perkara yang uh, tidak uh, yang mustahil berlaku iaitu untuk tamani wa fi kalamihi ta'ala lit tahqiq ya dan kalau untuk kalam Allah ya bila Allah Subhanahu taala berjanji sesuatu dengan menggunakan lafaz ta'alla la'alla ya bukan bermaksud perkara itu uh, tidak pasti berlaku atau tidak ya tapi jika Allah Subhanahu taala gunakan la'alla dalam perbuatannya maka itu adalah pasti tahqiq pasti berlaku. Baik, uh, jadi Allah Subhanahu taala memberikan satu sifat yang pertama allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Ya jadi Allah Subhanahu taala menjadikan kamu wahai manusia, ain annas tu maksud semua manusia dan juga orang-orang yang sebelum daripada kamu daripada kalangan manusia juga. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala allazi ja'ala lakumul arda firasha. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang apa yang disediakan kepada manusia. Ja'ala ay khalaqa menjadikan ya mencipta bagi kamu wahai manusia al arda ya bumi ini sebagai firash ya sebagai uh, hamparan ya kalau kita tengok dalam terjemahan tadi disebut uh, firashan itu adalah hamparan. Jadi firash ni kalau orang Arab kata firash ni katil. Ha tempat tidur. Firash ya. Baik. Eh hala bisa halan hal bisat. Jadi firashan itu adalah hal ya. Khalaqalakum al-arda hala kaunihi firashan. Firashan maksudnya bisatan, hamparan. Eh yufta yuftarashu eh la ghayatan fi salabah dan tidaklah hamparan itu terlalu keras awil luyuna dan tidaklah hamparan itu terlalu lembut <coughs> jadi bumi ini Allah Subhanahu taala jadikan kita boleh tidur ya boleh baring boleh kita boleh boleh kita duduk dan sebagainya 
Cuma orang okay, ada juga orang yang pertikai ini disebut oleh Syekh Asy-Syarawi rahimahullah dia kata bukan ke kalau kita duduk atas uh, bumi ini ada batu ya ada lekuk-lekuk di batu tu macam mana kita nak tidur uh, macam mana kita nak tidur dalam keadaan yang uh, tidak selesa dengan batu dan sebagainya uh, maka kata Syekh Asy-Syarawi rahimahullah ya dia kata orang zaman dulu orang zaman batu boleh duduk tidur atas batu ya maka tidak ada masalah tapi orang zaman sekarang ni tidak boleh tidur atas batu bukan kerana manusia tidak boleh tidur atas batu ya kerana kamu kalau kamu persoalkan kenapa Allah Taala kata bumi ini sebagai hamparan tapi manusia tak boleh tidur atas batu ya kalau kamu persoalkan itu ialah sebab kamu yang bukan sebab manusia itu sendiri sebabnya manusia pada zaman batu boleh tidur atas batu jadi uh, manusia itu se- seiring dengan perkembangan Uh, teknologi atau seiring dengan perkembangan manusia ya maka manusia lebih me- memilih keselesaan ya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi pun hanya dihamparkan dengan batu-batu sahaja ya tapi pada zaman kita dihamparkan dengan karpet dan permaidani jadi setiap uh, uh, uruf uh, setiap zaman dan adat setiap zaman itu berbeza jadi bumi itu Allah Taala jadikan sebagai hamparan mengikut peredaran masa ya ada manusia manusia boleh ada masa manusia boleh tidur di atas batu ya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia boleh tidur atas pelepas pelepas tamar ya boleh tidur di atas kulit-kulit binatang ya pada zaman sekarang manusia itu tidur di atas katil atau tidur di atas tilam tapi tetap ya yang di bawah tilam itu adalah bumi al-arda firashan jadi bumi yang manusia tidur di atasnya itu sama ada dengan beralaskan apa sahaja yang sesuai pada zaman pada setiap zaman ya bumi itu tetap ya tidak terlalu uh, keras dan tidak terlalu lembut ya fala yumkin al istiqraru alaiha maka manusia tidak boleh berduduk tetap di atas itu. Baik. Jadi di situ Allah Subhanahu taala menggunakan tasbih ya walaupun tidak menggunakan harfu tasbih. Jadi maksudnya ja'ala lakumul arda kal firash menjadikan kamu uh, bumi ini seperti hamparan dari sudut uh, manusia boleh hidup uh, atau berduduk di atasnya tanpa tanpa jatuh dan uh, boleh tidur di atasnya tanpa uh, tanpa ada sebarang masalah was sama binaan ya dan juga Allah Subhanahu taala menjadikan langit itu seperti binaan ya ataupun saqfan saqfan maksudnya atap <coughs> jadi Allah Subhanahu taala jadikan ya bumi uh, langit itu seperti binaan apa maksud seperti binaan ya maksudnya binaan ini adalah satu perkara yang ataupun satu benda yang kukuh ya binaan mestilah kena ada struktur dia mesti kena ada plan dia ya mesti kena ada uh, binaan ni benda yang kukuhlah ya, maksudnya di, dibuat dengan batu ke dibuat dengan konkrit ke dibuat dengan uh, simen ke mesti sesuatu yang kukuh bermaksud Allah Subhanahu taala menjadikan langit ini ya seperti binaan yang kukuh maka kamu jangan takut langit itu akan jatuh kepada kamu ya kerana langit itu telah dibina kukuh walaupun langit itu dibina tanpa ada tiang kemudian setelah Allah Subhanahu taala menceritakan bahawasanya kita ini di uh, diciptakan kepada kita langit dan bumi langit sudah selesai ialah meneduhkan kita bumi ini sudah selesai ialah menjadi tempat kita berjalan melakukan kerja kita tidur dan sebagainya Kemudian tidak cukup dengan itu maka Allah Subhanahu taala memberikan ya perkara-perkara yang boleh uh, me, me, apa nama tu perkara yang menjadikan kita hidup uh, Allah Subhanahu taala berikan kita makanan ya sebab Allah Taala sebut wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi min an min anwa'i thamarat Allah Subhanahu taala menurunkan daripada langit atau daripada awan itu ma'an air hujan fa akhraja maka Allah Subhanahu taala mengeluarkan dengannya iaitu dengan air tadi ya dengan tu maksud dia asbab jadi Allah Subhanahu taala jadikan alam ini dengan qanun asbab wal musabbabat Allah Subhanahu taala jadikan alam ini dengan ada cause and effect ya sebagai sebab adi ya dengan hukum adat adanya air maka tumbuhnya tumbuhan ya sedangkan hakikatnya ya hakikatnya di sebalik itu Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan air dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan uh, menumbuhkan uh, buah-buahan ya tetapi Allah Subhanahu Wa Taala me- memberi kefahaman kepada kita bahawa alam ini berjalan dengan hukum adat ya adat ada peraturan 
sunnatullah yang berlaku pada alam ini yang disusun atur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhraja bihi min al-thamarati rizqan lakum. Allah Subhanahu wa taala menurut mengeluarkan yang pelbagai jenis buah-buahan. Ya jadi kita ini Allah taala tidak beri satu jenis buah-buahan sahaja. Allah tidak beri pisang sahaja ataupun anggur sahaja ataupun tembikai sahaja ataupun apa namanya orange sahaja tapi Allah Taala sebut thamarat ya jamak kepada thamarun bermaksud pelbagai jenis buah-buahan Allah Subhanahu taala sediakan kepada kita sebagai rizqan lakum ya sebagai rezeki kepada kita fala taj'alu lillahi andada ya sampai situ sebelum daripada rizqan lakum fala taj'alu maka di sini semua adalah Uh, semua ya daripada ayat allazi khalaqalakum walladhina min qablikum ya allazi ja'ala lakumul arda firashan semua itu adalah dalil kepada wujudnya Allah ya apa dalil apa bukti wujudnya Allah apa bukti Allah Subhanahu taala maha berkuasa ya yang menyebabkan kita kena sembah Allah wa'budu ya buktinya adalah kita ni boleh makan buktinya langit itu tidak jatuh buktinya bumi ini boleh untuk kita diami Maka itu ialah bukti kewujudan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala maka seharusnya kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka kata Allah fala taj'alu lillahi andadan. Ya maka jangan jadikan ya bagi Allah itu andadan ya syuraka sekutu-sekutu bagi Allah fil ibadah dalam beribadah kepada Allah wa antum ta'lamun ay wa hala wa hala kaunikum ta'lamun. ya dan dalam keadaan ya kamu semua mengetahui ya kamu semua mengetahui itu bermaksud kata guru kami <coughs> kami kamu mengetahui secara fitrah ya secara fitrah manusia itu mengetahui bahawasanya annahul khaliq bahawasanya Allah lah yang mencipta wala tukhlaqun wala yakunu ilahan illa man yakhluq wala takhlu takhluqun ya dan kamu tidak mencipta diri kamu sendiri Uh, dan tidaklah tidaklah uh, Tuhan itu melainkan yang mencipta. Baik, kita dah habis pada ayat ya yang menceritakan tentang perkara uluhiyah. Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh kita supaya menyembah dan beriman kepada Allah dan memberi hujah, dia memberi dalil akal bahawasanya dengan adanya alam ini maka adanya Allah yang mencipta kita adanya Allah Subhanahu taala yang harus kita beriman dan kita menyembah dia. Kemudian dalam ayat yang seterusnya ayat ke-23 wa in kuntum fi raibin ayat itu adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengisbatkan nubuwah. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah nabi yang benar. Dan kitab yang dibawa olehnya ialah kitab yang benar. Baik. Wa in kuntum fi raibin Ya sekiranya kamu semua berada dalam raibin. Raibin maksudnya keraguan. Baik. Adakah ya adakah yang ditanya ya ataupun dibuat satu persoalan. Adakah a uh, Allah Subhanahu wa taala Muhammad adakah sekiranya sekiranya ni maksudnya mungkin perkara itu tak berlaku. Ya sekiranya sekiranya kamu makan maka kamu akan kenyang. Boleh jadi dia tak makan. Kenapa Allah Subhanahu taala menggunakan ya haraf syarat di sini sekiranya sedangkan orang kafir itu bukan setakat dia ragu. Orang kafir itu ya sudah mendustakan bermaksud dia sudah tak percaya, bukan setakat dia ragu, dia tak percaya. Jadi kenapa Allah Subhanahu taala menggunakan perkataan wa in di sini ya sekiranya sedangkan mereka bukan setakat mereka sudah ragu, mereka sudah tidak percaya. Ya. Jadi Allah Subhanahu taala kata al-Imam Ibnu Juzai al-Qarnati rahimahullah dikata Allah Subhanahu taala menggunakan wa in di situ ya adalah uh, maksudnya sepatutnya perkara tentang ya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada keraguan orang yang berakal ya pasti akan percaya bahawa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul tetapi sekiranya ada ragu-ragu juga wa in kuntum fi raibin sekiranya ada juga keraguan uh, barulah ya barulah kamu Nah, cuba untuk uh, beri yang kita akan sebut sebab ini cuba kamu beri satu kitab yang seumpama dengan al-Quran sekiranya ada keraguan tapi sepatutnya perkara ini tidak ada keraguan tentang uh, mimma nazzalna ala abdina ya uh, tentang uh, perkara yang ataupun apa yang 
uh, turun ya kami turunkan kata Allah ke atas hamba kami ya iaitu al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba kami. Jadi di situ ada satu syubhat ataupun ada satu keraguan atau ada satu masalah iaitu orang kafir ni tak percaya bahawasanya al-Quran itu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mem- mereka memberi beberapa dakwaan. Ya, antara dakwaan mereka ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis al-Quran itu ya dengan tulisan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ah jadi sebab tu dikatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abni kalau kamu ada keraguan ya tentang al-Quran ini kami turunkan kepada Nabi Muhammad. Ya bermaksud kamu mendakwa bahawasanya Quran ini kami atau Allah tidak turun kepada Nabi Muhammad tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mereka al-Quran. Ya sekiranya kamu ada dakwaan begitu ya sekiranya kamu katakan bahawasanya nabi yang ummi nabi yang uh, tidak pandai membaca tidak pandai menulis ini menulis sendiri al-Quran maka kata Allah uh, kata Muhammad uh, Abdina itu maksudnya Muhammad min al-Quran annahu min indillah uh, fatu bi suratin <coughs> maka bawalah datang dengan satu surah min mithlihi ya min disto bayaniyah maturi hiya mithluhu ay al munazzal ya wa min lil bayan ay hiya mithluhu fil balaghah wa husnin nazmi wal ikhbari an ghaib maka datangkanlah dengan satu surah kalau kamu tak percaya bahawasanya al-Quran daripada Allah kamu kata al-Quran ini daripada Muhammad maka cuba kamu bawa seperti yang Muhammad bawa kalau kamu kata Muhammad boleh bawa al-Quran Muhammad boleh reka al-Quran Maka cuba kamu reka satu al-Quran bawa mari. Ha kata Allah Subhanahu wa taala fatu bi suratin min misli. Jadi a i a i ti atau fatu di situ a itu fi'il amar membawa maksud ta'jiz, memberi maksud itu melemahkan mereka ataupun itu ialah satu challenge, satu cabaran kepada orang kafir. Ya supaya mereka membawa satu a satu surah yang sama seperti al-Quran. Dan surah itu kata para ulama kita atun lah awal wa akhir aqluha thalas wa ayat. Ya satu a uh, uh, satu apa nama tu? a uh, satu beberapa ayat yang yang terdiri daripada yang paling ringkasnya adalah tiga ayat. Ya surah yang paling pendek a uh, ialah surah uh, inna a'tayna kal kautsar jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini ya Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahawa al-Quran itu ada satu sifat yang sangat hebat iaitu al-Quran itu ialah uh, kalamullah al-mu'jiz kalam Allah yang ada mukjizat yang bersifat dengan mukjizat ya mukjizat ini ialah perkara yang luar biasa amrun khariqun lil 'adah uh, perkara luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada so, seorang nabi untuk Uh, membantu membenarkan kenabiannya dan mukjizat ini ada tahdi bermaksud mukjizat ini mencabar ya orang yang tidak percaya supaya membawa mari serupa dengan ya, yang yang disebutkan ini jadi al-Quran itu ada satu sifat iaitu al-Quran itu mukjizat di perkara yang luar biasa dan dia mencabar orang lain supaya membawa datang sama sepertinya dan apabila manusia tidak boleh membawa datang seperti dengan al-Quran maka al-Quran itu semakin tinggi semakin tinggi kemuliaannya ya semakin tinggi uh, fadilat semakin tinggi uh, darjat al-Quran ya selagi mana manusia tidak mampu untuk membawa yang sama seperti al-Quran ya banyak kitab yang dikarang uh, berkaitan dengan percubaan-percubaan manusia untuk meniru al-Quran ya antaranya dikarang oleh uh, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i nama kitab Ijaz Al-Quran yang menulis beberapa muhawalah beberapa percubaan untuk meniru al-Quran antaranya yang banyak ditulis ya oleh uh, Musailimah Al-Kadzab ya dan juga uh, Abu Ala Al-Ma'arri ya dan juga Ibnu Qaffa yang membawa datang beberapa percubaan-percubaan untuk fatu bi suratin min mithli mereka cuba untuk membuat datang surah yang seumpama al-Quran. Antara contohnya ni dibawa oleh 
Musaylima al-Kadzab Dia nak meniru ayat Inna a'tayna kal kawsar Jadi surah yang paling pendek dalam Al-Quran itu Inna a'tayna kal kawsar Fasalli li rabbika wanhar Inna shani aka huwa al-abtar Ya kata guru kami Syekh Ali Jumaah Hafizahullah Inna a'tayna kal kawsar Itu mu'jizat Fasalli li rabbika Itu taklif Wanhar itu taklif inna shani aka huwa al abtar itu mukjizat ya dalam satu surah yang hanya ada ada tiga ayat permulaannya dimulakan dengan mukjizat ya pertengahannya ada dua taklif dan berakhir dengan satu mukjizat apa maksud dua mukjizat dua taklif ya yang pertama ayat pertama inna a'tayna kal kautsar sesungguhnya kami memberi kepada kamu wahai rasulullah al kautsar Al-Kawthar maksudnya yang banyak. Yang banyak di situ ditafsirkan oleh para ulama. Al-Khairul Kathir. Kebaikan atau kelebihan yang sangat banyak diberi kepada Nabi Muhammad SAW. Sama ada ditafsirkan dengan maksud umat yang sangat banyak. Sama ada dimaksudkan dengan Ahlul Bait. Yang keturunan Nabi yang sangat ramai sehingga hari ini. Sama ada maksudnya ilmu yang sangat banyak daripada Al-Quran. Ya, sama ada maksudnya adalah Al-Kawthar ila telaga Kawthar Rasulullah SAW Maka itu adalah mu'jizat daripada satu ayat yang pendek Kemudian di tengah-tengahnya Fasalli li rab di kawan har Itu jelas Allah SWT menyuruh atau memerintahkan ya, Nabi SAW dan seluruh umatnya untuk Menghargai uh, pemberian Allah SWT dengan sembahyang Dan juga dengan bersedekah Dengan inhar, menyembelih unta Ya, dan dua taklif itu pun ada perbezaan ya salli itu ialah ibadah yang qasirah ibadah yang untuk diri sendiri dan inhar ialah ibadah yang untuk orang lain jadi taklif itu satu taklif untuk kebaikan diri sendiri secara zahir wanhar itu kebaikan untuk orang lain ya iaitu kita memberi sedekah pada orang lain kemudian inna syani aka wal abtar dan sesungguhnya orang yang membenci kamu wahai Muhammad ialah orang yang terputus maka itu juga ada satu mukjizat ya kerana uh, sebab nuzul ayat ataupun surah itu ada seorang yang uh, membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kematian anaknya itu Qasim ya maka dia menggelarkan Nabi dengan gelaran abtar ya maka kata Allah Subhanahu wa taala ingin mencela menghina orang yang menghina Nabi itu Allah Taala kata inna syani aka Orang yang berkata tadi membenci kamu itu wahai Rasulullah dialah abtar ialah orang yang terputus zuriat sekalipun dia ramai anak lelaki tapi dia terputus zuriat zuriat dia tidak disebut dan orang yang menyebut syani itu siapakah dia itu pun menjadi khilaf di kalangan para ulama menunjukkan bahawasanya dia itu sudah tidak dikenang sampai ke hari ini tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun nabi ya, kematian anak-anak lelakinya ia hanya tinggal anak perempuannya yang berkahwin dengan uh, Sina Ali Karamallahu Wajha Yang daripadanya lahir zuriat Yang hanya melahirkan zuriat Hanyalah daripada zuriat Sina Hasan dan Sina Husin sahaja Walaupun dua orang sahaja ya, Tapi zuriat Nabi SAW ini menjadi zuriat yang kawthar Yang sangat banyak sehingga ke hari kiamat Jadi daripada tiga ayat itu Yang sangat pendek ya, Tetapi ya, sangat banyak perkara luar biasa yang kita pelajari Maka ya, seorang Uh, yang mengaku sebagai nabi nabi Musa lemah al-kadzab ya uh, cuba untuk mereka ayat yang sama lebih kurang dengan ayat itu dikata inna a'tayna katufah fasalli li rabbika wartah inna shani aka wal ajlin nattah ya bermaksud uh, sungguhnya kami memberi kamu at-tufah buah apel uh, fasalli li rabbika wartah sembahyanglah kamu dan berehatlah kamu inna syani aka huwal ajl nattah dan orang yang membenci kamu adalah uh, lembu anak lembu ya jadi ayat itu ya bila ditukarkan dia cuba nak bawa sama seperti al-Quran kita dengar pun maka kita rasa menyampah atau kita rasa uh, tak sedap didengar ya, ataupun yang di, di cuba ditiru al fil wa mal fil wa ma adra kamal fil ha, jadi kita dengar pun rasa tak sedap dan ayat yang yang betulnya al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah kita dengar pun kita rasa lain 
Jadi manusia yang cuba untuk membawa datang sama seumpama seperti Al-Quran daripada zaman dulu sehingga sekarang tidak ada yang mampu untuk menandingi Al-Quran. Baik kata Allah, Fatu bi suratim min misli wa du'u syuhada'akum syuhada' ya, orang yang menyaksikan jamuk kepada syahid, jamuk dia syuhada' sama dengan alim, jamuk dia ulama' Uh, alihatakum yang menyaksikan maksud Tuhan-Tuhan kamu yang kamu sembah allati ta'buduna min dunillah ay ghairu li tu'inakum ya uh, selain daripada Allah ya Tuhan-Tuhan kamu yang akan membantu kamu in kuntum sadiqin ya sekiranya kamu benar ya dalam dakwaan kamu fi anna Muhammad Muhammadan qalahu min indi nafsihi dakwaan kamu bahawa Nabi Muhammad ya mendakwa <coughs> dia membuat al-Quran daripada dirinya sendiri ya sekali sekiranya begitu fa'alu zalika maka kamu datanglah buat sebuah masa al-Quran ya fa innakum arabiyun ya semuanya kamu semua orang-orang Arab yang fusaha yang fasih ya mithlahu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walamma ajazu an zalika ya dan apabila ya tak kala mereka lemah ataupun tidak mampu untuk melakukan perkara itu Qala Allah Taala fa in lam taf'alu maka sekiranya kamu tidak dapat melakukan ya ma dhukira li ajzikum ya kerana kelemahan kamu walan taf'alu dan kamu tidak akan dapat untuk melakukannya zalika abadan li li zuhuri ijazhi dan perkara ini ayat ini ialah jumlah i'tiradiyah ya wa fa in lam taf'alu walan taf'alu untuk mentakidkan untuk menegaskan lagi bahasanya mereka tidak akan mampu untuk membuat datang seumpama seperti al-Quran fattaqu maka takutlah kamu <coughs> dan uh, kata al-Imam bin Juzai ya uh, di sini Allah Subhanahu taala menggunakan fattaqun nar ya dan di situ ya seperti kalau kita faham ya sekiranya kamu tidak mampu untuk bawa sama seperti al-Quran ya sedangkan kamu mendakwa bahawa Nabi Muhammad mereka sendiri al-Quran dan kamu tidak dapat membawa satu hujah dalil bahawa benar al-Quran ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad maka kamu tidak ada jalan lain melainkan fa'aminu ya kamu berimanlah kamu ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu takutlah ya kepada uh, azab api neraka bil, uh, bil iman billah wa annahu laysa min kalamil bashar ya kamu berimanlah bahawasanya al-Quran itu bukan daripada ucapan manusia annar allati waquduha an-nas wal hijarah an-nas listu al-kuffar dan al-hijarah ila al-asnam yang mana bahan bakarnya adalah manusia itu orang-orang kafir dan juga al-hijarah batu-batu itu adalah patung-patung berhala okey wal hijarah tu ka asnamihim minha yakni annaha mufrid mufritatul hararah tattaqidu bima dhukira sangat panas yang membakar apa yang disebutkan la kana lid dunya bukanlah api neraka itu sama seperti api di dunia tattaqidu bil hatab wa nahwihi yang mana api dunia ini yang membakar kayu api dan seumpamanya uiddat ay huyyat jadi di sini Allah Subhanahu taala menggunakan fiil madhi fiil madhi bermaksud Allah Subhanahu taala telah menyediakan telah menyediakan lil kafirin telah menyediakan api neraka untuk orang kafir yu'adzzabuna biha mereka diazab dengannya dengan api neraka jumlah mustanif mustanaf atau halun lazimah ya uidat lil kafirin itu sama ada jumlah mutaradah ataupun hal ya kepada anna dan itu ini adalah ayat yang memberi dalil bahawasanya api neraka itu sudah disediakan kepada orang kafir walaupun ya kita masih berada di dunia ini Ya, tetapi neraka dan syurga itu telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tunggu masa sahaja kita ya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sama ada masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan itulah harapan kita semua walaupun kita tidak layak tidak mampu ya dan tetapi kita takut kepada api neraka yang Allah taala sudah sediakan kepada kita mohon moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada dibakar oleh api neraka yang sangat panas yang sangat uh, sangat berat sangat sakit azab kita berada dalam api neraka nauzubillah minha baik insyaallah kita akan sambung lagi ayat ke-25 pada minggu hadapan wallahu subhanahu wa taala ala wa alam azza wa jalla
sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin jazakumullah khairan kepada semua yang menonton assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh